সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ একটা শুভ সূচনা একটা নতুন মিশন একটা যাত্রার শুরুর দিকে তোমরা যারা যুক্ত হয়েছ যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছো বা দেখছেন তাদের সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক একটা ইম্পর্টেন্ট জার্নি আমার জন্য এবং আমার স্টুডেন্ট সবার জন্য যারা এই মুহূর্তে এইচএসসি পঁচিশ আছো অথবা ইউটিউবে তোমরা যারা দেখছো যেই দেখছো বা যেই দেখছেন সবাইকে সালাম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এইচএসসি দুই হাজার পঁচিশের সাইকেল ওয়ানের বায়োলজির যাত্রা এবং আজকের দিনে আমরা একটু কথা বলবো বায়োলজিটাকে আমরা সামনের দিনগুলোতে কিভাবে পড়ব কেমনে পড়া উচিত পরে মনে রাখা প্র্যাকটিস করা নোট করা এ জাতীয় জিনিসগুলোকে কিভাবে করলে সুস্থ সুন্দর দেহে ভালোভাবে আমরা চালা যেতে পারবো এই এই জায়গাটুকু আমি আজকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব সো আমি তোমাদের সবাইকে সুস্থ সুন্দর জানাতে চাই একটা সাদর সম্ভাষণ একটা যাত্রার শুরু এবং এই যাত্রার শুরুতে তোমাদের মনটাকে শান্তি রেখে তোমরা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারো সেই চেষ্টা আজকে থাকবে আমার প্রথমে আমি তোমাদের সবাইকে একটু জানাই যে কেন কিভাবে এই ওরিয়েন্টেশন যদিও আমি এর আগে এইচএসসি পঁচিশ তোমাদের একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমি নিয়েছি এবং চারটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমরা কি কি পড়ব সেই ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি আজকে আমার এইচএসসি পঁচিশের সাইকেল ওয়ান তো এটাকে সাইকেল ওয়ান কেন বলেছি তার ব্যাখ্যাটা আমি একটু দিব এখন সাইকেল ওয়ান একটা চক্র এটা অনেকে অনেক নাম দিয়েছে যে যে কেউ এটাকে বিভিন্ন নামকরণ করেছে সেটা কোয়ার্টার হতে পারে সেটা স্টেজ হতে পারে সেটা ফেজ হতে পারে বা যে কোনো একটা কিছু হতে পারে একটা নাম সেটা আমরা দিয়েছি সাইকেল ওয়ান আমাদের আগে অনেকেও সাইকেল দিয়েছে একটা চক্র তাহলে এই চক্রটার প্রথম অংশে অর্থাৎ প্রথম ফিফটি পারসেন্ট অর্ধেক চক্রে আমরা একটা সিলেবাসের অর্ধেক পড়ব একটা সিলেবাসের অর্ধেক পড়ব আর বাকি যে চক্রটা হবে নেক্সট ফিফটি পারসেন্ট এই ফিফটি পারসেন্টে আমরা একটা সিলেবাসের বাকি অর্ধেক পড়ার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আমার পরিকল্পনা তো আজকে সাইকেল ওয়ানে আমরা জানি যে তোমরা এইচএসসি বায়োলজিতে এইচএসসি বায়োলজিতে দুইটা পেপার পড়বা ফার্স্ট পেপার এবং হচ্ছে সেকেন্ড পেপার তোমরা জানো ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি সবারই দুইটা করে পেপার আছে বাংলা ইংরেজিরও দুইটা করে পেপার আছে পত্র প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র আছে এখন এই প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্রে সিলভি আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ নাজাত যুক্ত হয়েছিস থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমি থ্যাংক ইউ তাইয়াবা ইসলাম আইডি থেকে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আয়াতা বিনতা হ্যাঁ আয়াত বিনতা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এবং তোমাদেরকে দেখে আরও ভালো লাগছে তোমাদের সবাইকে নিয়ে একটা বড় পরিসর সামনে অপেক্ষা করছে এই ঘোষণা আজকে দিব এবং আমি পড়াব তোমরা মনে প্রাণে একটু আমার সাথে আজকে কথাগুলো শুনবা আমি আজকে পড়া হয়ে এমন একটা অধ্যায় যে অধ্যায়টা পড়তে প্রথম দিকে মনে হবে ভাই রে ভাই এত ইনফরমেশন কেন কিন্তু যখন তুমি অধ্যায়টা বুঝবা আনন্দ পেয়ে যাবা মজা পেয়ে যাবা তখন তোমার কাছে ভালো লাগবে আমি কি প্ল্যান করেছি আজকে সেটা বলবো এবং সামনের সাত মাস সেভেন মান্থস হ্যাঁ সেভেন মান্থস এই সেভেন মান্থসে আমরা কি করব এটার পরিকল্পনা আজকে আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি তো এটা আমি সাইকেল ওয়ান বলেছি প্রথম পত্রে এবং দ্বিতীয় পত্র মিলে মোট চব্বিশটা অধ্যায় আছে কয়টা অধ্যায় চব্বিশটা এই চব্বিশটা অধ্যায়ে অনেক লেখা পড়া আছে অনেক লেখা পড়া চাইলে অনেক বেশি করে করা যায় আবার একটু যত্ন সহকারে ঠান্ডা মাথায় শর্ট করেও পড়া যায় 
আমরা দুইটার সংমিশ্রণে পড়ব তো ফার্স্ট পেপারে বারোটা চ্যাপ্টারের থেকে আমি ছয়টা অধ্যায় নিয়েছি সেকেন্ড পেপারে বারোটা অধ্যায়ের থেকে আমি ছয়টা অধ্যায় নিয়েছি এই হইল মোট টুয়েলভ চ্যাপ্টারের মিশন বারো চ্যাপ্টারের মিশন আমাদের আজকের এই কোর্সের সামগ্রিক সময়টাতে তাহলে তোমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে উঠবা তোমরা যেহেতু অনলাইনটাকে বেছে নিয়েছ তোমরা যে কলেজেই পড় না কেন যে কোনো কলেজেই পড় না কেন এটা মাথায় রেখো কলেজের সময়টা একটা জটিল বিষয় এবং কলেজে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে সময় নষ্ট হয়ে যাবে যেহেতু ইন্টারমিডিয়েটের সময়টা নষ্ট করার উপায় নাই তোমরা যারা আমার কাছে এইচএসসি তেইশে পড়ে এসএসসি তেইশে পড়েছ তোমরা যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনো আমাদেরকে জানো এফটি পরিবারকে জানো তারা জানবা ওইখানে যে ফ্লেভারে তোমরা লেখাপড়া করেছো এইখানে সেই ফ্লেভার দিয়ে হবে না এখানে ফ্লেভারটা আলাদা হইতে হবে আলাদা ফ্লেভার আমি সাদমান হোসাইন আইডি থেকে তুমি যেহেতু সরকারি কলেজে পড়তে চাও তোমার বাবাকে অবশ্যই বলবা যে সরকারি কলেজটাতে খরচের মাত্রাটা কম দরকার হলে তোমার বাবাকে আমার সাথে একটু কথা বলতে বলল আমি ফোনে কথা বলে দেব ইনশাল্লাহ আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমরা একটু আমার কথা শোনো আজকে আমার অনেক কথা বলতে হবে এবং অনেক পড়ানোর বাকি আছে অথই আমি ভালো আছি ঠিক আছে রূপক থ্যাংক ইউ সোনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রূপক ফারজানা অনেক পড়া বাকি আছে আজকে সাইকেল ওয়ানে আমি আজকে কিন্তু পড়ানো স্টার্ট করে দিব অলরেডি এবং আমার আজকে প্ল্যানিং হচ্ছে আমি আজকে ভাইরাস পড়াবো ভাইরাসের সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত কথা বলেছি এই জিনিসগুলোকে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব তারপর ভাইরাসের সম্পর্কে এই এই বিষয়গুলো আমি পড়াবো তারপরে গিয়ে আমি কিছু চিত্র বোঝাবো কেন এটা সামনে পিছনে এইরকম আছে তারপর কিছু এক্সপ্লানেশন দিব এক্সাম্পল দিব তারপরে আমি তোমাদেরকে আজকে কিছু টার্মস পড়াবো তারপরে কিছু পার্থক্য পড়াবো এবং দুইটা ভাইরাস সম্পর্কে বর্ণনা করব। এটা করোনা ভাইরাস এবং এই হচ্ছে মোটামুটি আমার আজকের স্লাইড আমি ইন শর্ট তোমাদের আগে একটু দেখায় নিলাম যেন তোমরা একটু মানসিকভাবে তৈরি হইতে পারো মানসিকভাবে তৈরি হইতে পারো তো এখন প্রথম কথা স্যার আপনি ভাইরাস নিয়ে শুরু করলেন কেন আচ্ছা ভাইরাস নিয়ে কেন শুরু করলাম তার একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে দেই কারণটা বুঝাই বোটানিতে চ্যাপ্টার ওয়ান হ্যাঁ খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এরপরে আমি সব ব্যাখ্যা করছি বোটানিতে চ্যাপ্টার ওয়ানের নাম হইল কোষ এবং এর গঠন অনেক বড় চ্যাপ্টার অনেক বড় কিন্তু সহজ কোষ কি কোষের ভিতরে কি আছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলো কেমন প্রত্যেকটার কাজ কেমন নিউক্লিক অ্যাসিড কেমন ক্রোমোজোম কি ডিএনএ দেখতে কেমন আর এনএ দেখতে কেমন ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় কেমনে আর এনএ রেপ্লিকেশন হয় কেমনে আর এন অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রিপশন হয় কেমনে তারপর ট্রান্সলেশন কি জিন কি জেনেটিক কোড কি জেনেটিক কোডন কি অধ্যায়টা অনেক বড় এবং তোমাদের অনেকের কলেজ লাইফ শুরু হবে এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে কিন্তু আমি তো এই চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করব না এখন কেন কারণ হইল এই চ্যাপ্টারটা আমি পড়াবো তোমরা যেদিন কলেজে উঠে যাবা সেই দিনের পর থেকে কলেজ তোমাদের কলেজ লাইফ যখন শুরু হবে তখন আমি এই চ্যাপ্টারটা পড়াবো যেন কলেজে যখন ভর্তি হবা তখনও যে সকল স্টুডেন্টরা আসবে এখানে পড়তে আসবে তাদের সবার জন্য এটা উপকার হয় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বাকি আছে যেটা পড়াশোনা করতেই হবে সেটা হচ্ছে বোটানি চ্যাপ্টার থ্রি কোষ রসায়ন বোটানি চ্যাপ্টার থ্রি কোষ রসায়ন এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট চ্যাপ্টার ফাইনেস্ট এই যে বোটানি চ্যাপ্টার থ্রি আর এই বোটানি চ্যাপ্টার ওয়ান এটা হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সবচাইতে দামি চ্যাপ্টার এই সাইকেলে তাহলে স্যার কোনটা দিয়ে শুরু করলে ঠিক হবে 
তোমাদের এই গ্রুপে তোমাদের যত ফ্রেন্ড সার্কেল আমার কাছে বায়োলজি পড়তে আসবে তাদের সবাইকে বলে দিই ইনশাল্লাহ আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সহজভাবে বোঝানোর যেন ব্রেনে প্রেশার কম লাগে এবং আরাম করে তোমরা বায়োলজিটা পড়তে পারো শুধু বায়োলজি পড়লে তো হবে না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বাংলা ইংলিশ আইসিটি এগুলো তো পড়া লাগবে নাকি এগুলো ছাড়া তো হবে না তাহলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বাংলা ইংলিশ আইসিটি এই সাবজেক্টও পারা লাগবে এটাও পারা লাগবে তাহলে স্যার আজকে আমি শুরু করব কি আমি আজকে শুরু করব বোটানি চার বোটানি অধ্যায় চার এবং মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটাকে অনেকটা ভালো করে পুরাটা বোঝাইতে মিনিমাম দশটা ক্লাস লাগবে একটা অধ্যায় বোঝাইতে কয়টা ক্লাস লাগবে দশটা এই দশটা ক্লাস দিয়ে তোমরা এই অধ্যায়টাকে আমার কাছ থেকে বুঝবা এবং দশটা ক্লাসে অন্তত চারটা পরীক্ষা দিবা চারটা পরীক্ষা বা পাঁচটা পরীক্ষা দিবা এই যে বোটানি চার এই বোটানি চার এই অধ্যায়টাতে হ্যাঁ এই যে বোটানি চার এই অধ্যায়টাতে কি কি জিনিস আছে আমি একটু তোমাদেরকে বলি বোটানি চার অধ্যায়টাতে হ্যাঁ এক সেকেন্ড দাঁড়া এটা আমি এক সেকেন্ড আমার এটা স্পেসিফিকভাবে একটু প্রবলেমটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই এটাকে একটু সরালাম এখানে এটাকে একটু নিয়ে আসলাম এটাকে একটু আনলাম আচ্ছা বোটানি চার মানে হইল অধ্যায়টার নাম কি অনুজীব হ্যাঁ এই ভাইরাস সম্পর্কে জানি শব্দটার আগে একটা শব্দ তোমাদেরকে বলে নিই এইটার নাম হচ্ছে অনুজীব স্যার এটা চুজ করলেন কেন কারণ এইটা পড়তে অনেক বেশি মাথা নষ্ট হবে না ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে তুমি পারবা এটা পারবা এই যে অনুজীব অনু মানে কি ছোট জীব মানে কি মানে যার জীবন আছে এটাকে ইংলিশে বলা হয় মাইক্রোভস ইংলিশে কি বলা হয় মাইক্রোভস অনুজীব মানে কি মাইক্রোভস এখন থ্যাংক ইউ নুরানি আইডি থেকে আচ্ছা এক মিনিট কোনো সমস্যা নেই তোমরা যারা বই নিয়ে চিন্তা করতেস তোমরা দয়া করে অথই আহমেদ আইডি থেকে একটু অপেক্ষা করো শোনা কোষ এবং এর গঠন অফলাইনে পড়ে ফেলছ সাবাস সাবাস ঠিক আছে মারিয়া আসো হ্যাঁ দেখো মাহমেদিনে যাত আসো না একটু তাকাও তাহলে মাইক্রোভস মানে কি অনুজীব এখন বায়োলজিতে বায়োলজিতে যে শাখায় এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম মাইক্রোবায়োলজি কি বায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি শব্দটা বোঝ এটার নাম মাইক্রোবায়োলজি এইটাকে অনুজীব বিজ্ঞান বলা হয় কি বলা হয় অনুজীব বিজ্ঞান আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এটা অনলাইন ব্যাচ লম্বা সময় ধরে চলবে ব্যাচটা এক একটা চ্যাপ্টার পড়াইতে দশ দিন লাগতে পারে টোটাল সবগুলো একরকম না এক একটা এক এক রকম টোটাল বারোটা চ্যাপ্টার আমরা পড়ব একটা কোর্সে সো এই কোর্সটা আমার কাছে অনেক দামি তোমাদের কাছেও এই কোর্সটার দাম সেই পর্যায়ে থাকা উচিত যেন এই ক্লাসগুলা তোমাকে মেডিকেল অ্যাডমিশনে গিয়ে হেল্প করে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে গিয়ে হেল্প করে তোমার টার্গেট থাকবে সেইভাবে আমি যেভাবে লিখব তোমরা সেভাবে লিখবা একটু চেষ্টাটা বাড়ায় দিতে হবে নোট করবা নোটগুলা পাবলিক গ্রুপে শেয়ার করবা এই গ্রুপটাতে নোট শেয়ার করো না এই গ্রুপে তোমরা প্রবলেমগুলো আমাকে দিবা যে প্রবলেম তোমরা ফেস করো আমি সেগুলোর সলভ করব আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ নেট প্রবলেম হওয়ার কথা না পারফেক্টলি ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটার নাম কি মাইক্রোবায়োলজি এটা এটাই অনুজীব বিজ্ঞান এখন অনুজীব বিজ্ঞান এখন তাহলে স্যার এই অনুজীবের মধ্যে কে কে পড়বে 
এই অনুজীবের মধ্যে পড়বে হচ্ছে মাথায় রেখো এক সর্বপ্রথম একটা জিনিস এক ভাইরাস অনুজীব মারাত্মক ভয়াবহ জিনিস আজকে আমরা এটা নিয়েই পড়ব তারপর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এই অধ্যায়ে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আমাদের পড়ালেখা করা লাগবে আরেকটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া শব্দটা কি ম্যালেরিয়া তাহলে তিনটা বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা পড়ব ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ম্যালেরিয়া এখন কথা হলো স্যার একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণীতে ভাইরাস ছড়াইতে পারে না পারে করোনা ভাইরাস কেউ হাঁচি দিল কাশি দিল তার হাঁচি কাশি থেকে উড়ে এসে আরেকজনের মানুষের বডিতে যাইতে পারে এই যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা অনুজীবগুলা একটা বডি থেকে আরেকটা বডিতে যে যাইতে পারে এটার নাম হইল ট্রান্সমিশন তোমরা শব্দটা প্লিজ বোঝো মনে করো এটা একটা ব্যক্তি আর এটা আরেকটা ব্যক্তি এখন ওর কাছ থেকে ওর কাছে কি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যাইতে পারে না পারে এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে পদ্ধতির নাম হচ্ছে ট্রান্সমিশন শব্দটা একটু প্লিজ তোমরা বোঝার চেষ্টা করো ট্রান্সমিশন তাহলে করোনা ভাইরাসের সময় সারা পৃথিবী তোমরা দেখছো কিভাবে নাজে হাল হয়ে গেছে কেন মানুষে মানুষের থেকে ছড়াচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়তেছে মানুষ মারা যাইতেছে মানুষ তার শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে না এটা এতই ছোট যে দেখা যায় না মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না তাই কারণে এটার নাম মাইক্রোবস তাহলে মাইক্রোবস কা মতলব হতা হে ছোট স্মলেস্ট পার্টিকেল বলো পারবা কি না ট্রান্সমিশন আব্দুল আলসিয়াম আমি তোকে প্রিয় প্রুফ করে দিব চিন্তা করিস না পিডিএফ দিব স্নেহা পিডিএফ দিব শাইলা হাসান আইডি থেকে একটু অসুস্থ বাট আই এম ওকে ইনশাল্লাহ আমি ওকে অথ আহমেদ একটু অপেক্ষা করো কারণ চেক করতে হবে হ্যাঁ লাবিব এটা জুলুজির অংশ কেন হবে বোটানির অংশ হয়েছে বলে বিষয়টা এইরকম না যে বোটানির কোনো অংশ জুলুজির কোনো অংশ হতে পারবে না অ্যাকচুয়ালি এটা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অংশ এই জন্য কারণ প্রাণীবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো একেবারে বিগার মানে বৃহৎ পরিসরে শুধুমাত্র মানুষ এবং কিছু প্রাণীকে টার্গেট করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে হিউম্যান বডিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই জন্য এই পাঠটাকে এখানে আলাপ করা হয়েছে এইবার তুমি যদি বলতে চাও যে স্যার ভাইরাসটা দিয়ে ভাইরাসটা কেমন মনে করো আমি যদি তোমাকে একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি ভাইরাস হচ্ছে এই রকম ওকে ভাইরাসটা এরকম ভাইরাসটা এই রকম স্যার এটাই ভাইরাস আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দেখাই আমি তোমাদের জন্য একটা বই যেহেতু আমি জানি তোমাদের কাছে বই নাই আমি তোমাদেরকে বইয়ের পিডিএফটা দিয়ে দিব তোমরা চাইলে এই পিডিএফটা দেখে আমার সাথে একটু নোট করতে পারো নোট করতে পারো আমি তোমাদেরকে একাধিক বই থেকে পড়াবো অন্তত পাঁচটা বই আছে আমার কাছে অন্তত ছয়টা অ্যাকচুয়ালি একই বই ছয়জন রাইটারের তোমাদের তো এতগুলো রাইটারের বই কেনার প্রয়োজন হবে না চাইলে কিনতে পারো এটা মাজদা বেগম ম্যাডামের বই আমার কাছে গাজী আজমন স্যারের বইও আছে আবুল হাসান স্যারের বইও আছে মাজদা বেগমের বইও আছে আজিবুর রহমান স্যারের বইও আছে আছে ভার্সিটি অ্যাডমিশন মেডিকেল অ্যাডমিশনের সকল প্রকাশনীর বই আছে তবে একটা জিনিস তোমরা একটা নির্দিষ্ট জিনিসকে কেন্দ্র করে পড়বা আমি তোমাদেরকে পড়াবো আস্তে আস্তে পড়াবো তাইলে ভাইরাস এই শব্দটা ভিরিয়ন ভাইরন ভাইরন থেকে আসছে ভাইরন বা ভিরন যাই বলো না কেন এর অর্থ হচ্ছে বিষ কে এই শব্দটা দিয়েছে কে এ দেখো নানাবিধ রোগবেদী সংক্রমণ ঘটানোর জন্য লুই পাস্তুর হ্যাঁ পাস্তুর এই শব্দটির প্রবর্তন করেন কে লুই পাস্তুর তাহলে ভাইরাস শব্দটা আসছে ভিরন থেকে এই অর্থটা কি বিষ তার মানে তুমি যখন ভাইরাস নিয়ে চিন্তা করবা তখন মনে রাখবা এইটা হচ্ছে ভিরন থেকে আসছে যার অর্থ হচ্ছে পয়জন বা এটার বাংলা হচ্ছে বিষ বিষাক্ত একটা কিছু সামথিং নট গুড টক্সিক 
বিষাক্ত বিরিয়ানো এই যে শব্দটা এই শব্দটা সৃষ্টি কে আবিষ্কার করেছে বা কার দ্বারা গৃহীত শব্দ এটা হচ্ছে লুই পাস্তুর শব্দটা হচ্ছে কার দেওয়া প্রদত্ত লুই পাস্তুর বলো পারবা কিনা বলো পারবা কিনা লুই পাস্তুর কোনো সমস্যা নেই আবুল হাসান স্যারের বই পড়লেও হবে কোনো ব্যাপারটা না কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা সুতরাং এখন কথা হচ্ছে তাইলে অর্পিতা থ্যাংক ইউ স্লাইডের পিডিএফ পাবা বইয়ের পিডিএফ পাবা সব পাবা কিন্তু তোমরা যদি এত পিডিএফ করতে থাকো তাহলে তোমরা অলস হয়ে যাবা তোমরা যদি সব সবসময় পিডিএফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাও তাহলে তোমরা অলস হয়ে যাবা এই পিডিএফগুলো দিব তোমাদের হেল্পিং হ্যান্ড হিসাবে এটাকে তোমরা ফরজ বানাইও না তুমি নিজে তোমার নিজের কাজটাকে ফরজ বানাও নাহলে কিন্তু তোমরা আলসা হয়ে যাবা এবং আলসা হইলে ইন্টারমিডিয়েটে ভালো রেজাল্ট হবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে সর্বপ্রথম ভাইরাসের একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত ভাইরাসের একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত অনেক কথাবার্তা আছে তুমি শুধু আমার দিকে তাকাও আর একবার বলো মনে মনে যে ভাইরাস এমন একটা কিছু জীব বলা যাবে না জ্বর বলা যাবে না ও এমন একটা কিছু সত্তা সত্তা যা বাইরে হচ্ছে প্রোটিন বাইরে কি প্রোটিন বাইরে কি প্রোটিন আর ভিতরে কি নিউক্লিক অ্যাসিড এখন নিউক্লিক অ্যাসিড কি স্যার এটা থার্ড চ্যাপ্টারে পড়াবো বোটানি তিনে পড়াবো আপাতত মনে রাখো বোটানি তিনে গিয়ে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট লিপিড ফ্যাটি অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড পড়াবো আমি হ্যাঁ নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিন দিয়ে তৈরি এমন একটা কিছু এমন ধরনের একটা কিছু যেটা তার নির্দিষ্ট পোষক দেহে গেলে রোগ সৃষ্টি করতে পারে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু ওই পোষক দেহের বাইরে কিছুই করতে পারে না এইটার নাম ভাইরাস আমার দিকে তাকাও তাকাইস মনে মনে বলো ভাইরাস হল এক প্রকার অতি আনুবীক্ষণিক অকোষীয় জীবাণু যা প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত নির্দিষ্ট পোষক দেহের ভেতরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু পোষক দেহের বাইরে সে জর পদার্থের ন্যায় আচরণ করে এটার নাম হইল ভাইরাস বলো তোমরা পারবা কিনা এবার এটার দিকে তাকাও বলো পারবা কিনা আচ্ছা ঠিক আছে পারা যাবে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের হ্যাঁ নিউক্লিক অ্যাসিড তোমরা ছোটোবেলায় পড়েছ সুতরাং সুতরাং ডেফিনেটলি আরেকটা কথা তোমরা যারা ইংলিশ ভার্সনের আসো তোমাদের ফ্রেন্ডসদেরকে জানাইও ইনশাল্লাহ আমি বায়োলজিটা এমনভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব যেন ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্টের জন্য এটা একই সাথে ইফেক্টিভ হয় তাহলে ভাইরাসের ডেফিনেশন যদি আমি বলি সংজ্ঞা বলি ভাইরাসের সংজ্ঞা ভাইরাসের কি সংজ্ঞা একটু আমার সাথে খেয়াল করো ভাইরাসের ডেফিনেশন সংজ্ঞাটা কি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান একটা অকোষীয় বস্তু একটা কি অকোষীয় বস্তু অকোষীয় মানে কি একটা কোষ হইতে গেলে যেই সংজ্ঞাটা লাগে কোষ এটা সেই কোষকে সংজ্ঞায়িত করে না কোষকে সংজ্ঞায়িত করে না পোষক মানে হচ্ছে যার বডিতে থেকে সে বংশ বিস্তার করবে বা রোগ সৃষ্টি করবে তাকে পোষক দেহ বলে অথই থ্যাংক ইউ তাকে পোষক দেহ বলে পোষক কোষ যে পোষণ করে পোষে পোষা প্রাণী পেট অকষীয় বস্তু দুই কি কি দ্বারা তৈরি প্রোটিন প্লাস কি অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড 
protein plus nucleic acid english version er tumra tumra lekho ektu acellular substance protein plus nucleic acid er pore hocche nirdishto poshoke nirdishto poshoke poshok mane hocche host jar bhitore she thakbe nirdishto poshoke ki korte pare shongkha briddhi shongkha briddhi korte pare plus रोग सृष्टि करते पारे सब भाइरस अब रोग सृष्टि करे ना रोग सृष्टि करते पारे इटा कार काज भाइरस एर काज भाइरस पारे ताहिले तुम्हें शंगा है नॉर्मली एक को था डा बोलवा भाइरस होलो एक प्रकार अति आनुभिक होने क आकोशियो जीवनो जा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड दारा सृष्टो निर्दिष्ट पोषक के रोग सृष्टि एवं बॉम्ब विस्तर करते वाले वा शंखा वृद्धि करते वाले किंतु पोषक देहर बाहरे जोरो पदार्थ थेरने आचरण करे ऐटर नाम होते हैं वायरस बोलो पार वाकिरे ओके फाइन ओके पारा जावे फाइन एकोन तुम अधर का सेक टू रिक्वेस्ट लाभी वायरस जीवो जोर दुईटे ही बोला जाए वायरस जीव जोर दुईटे ही बोला जाए माहिर फैसल और नो काइंडली अमी एक टा क्लास जब उन हुए जावे माथा रेखो अमी जारी ना तुम इजे सिस्टम टा चाइस वेट एक हंदर के पॉसिबल की ना क्लास गुला रिकॉर्ड कोनोटाई कोनो किचुते हारा बे नामी अमुन भावे पोरा बो जैनो तुमरा दूर थे के भालो भावे बुझते बरो एटलिस्ट ऐत एत, अमुन कोनो रिक्वेस्ट करूना जेटे आखे बारे ही खुबी अमी जब पोरा ही सीखने की तो ये कोनो जोटिल की सी पर नहीं माने अमी अखन वो तो पोरा ही नहीं किंतु खाली गोल्पो कुर्सी पोरा तो एक तो पोरे थैंक यू फत्ता थैंक यू अथोई शाबाश ओके ओके डन ओके डन शारिया रिमोन फाइन एक बार एक ता भयावह जीनिस तो हमारे सामने आज चे शेर चे ओनीक बिग्गनी ओनीक कथा बोले चे यह तो बिग्गनीर यह तो कथा मने रखा एक तो दुष्कर यह तो शाले उमुक देशर उमुक बिग्गनी भाइरस नहीं है एक और था बोला चाहे तार पास बो सर पोरे ए ही देशर ए ही विज्ञानी एक और था बोला चाहे इजे कथा बोला चाहे एक कथा गुला बाहर कर एवं कथा गुला मोनेरा खटा एक टू डिफिकल्ट एक ओन लिखते होंगे लिखते होंगे अवश्य एग्जाम नहीं बो अवश्य एग्जाम नहीं बो सिमी थैंक यू अथवे थैंक यू सायद पार्वे फिर दो सालों सायद हाशी थैंक्स गुहा मूल्य का गुहा आईडी थे के एवर एवर कोठीन ना कोठीन ना उन्हें इम्तियाज़ उन्हें कोठीन ना शोहस देखो बिगनी बॉर्डर बोले थे भाइरस खाली चोखे और दृश्य बाधुता मूलक पोरोजीबी बिगनी लोव उन्नीश भाइरस होलो भाइरस इधर कोनो कथा को उन्हें बोला था भाइरस होलो भाइरस आह जॉर्ज न्यूक्लियो प्रोटीन जुकतो केंद्रीय अंश एवं प्रोटीन आवरण निदारा कोटी तो पारवानो भी खुनीक पावरे बाबा खोती कर बोस्तो जा उद्भिद एवं प्राणी देह रोग सिस्टी करे ताई भाइरस एक टक कथा हो कोठी ना सब सोजा बिग्गनी लोफ इतने अमून एक टक किचु जिधर पृथ्वी रंगों को नो किचु साथे तुलनी होना ओ भाइरस अबर बिगनी बॉर्डन की बोला चें नाम की बॉर्डन भाइरस खाली चोखे और दृश्य बात धोता मुलक पोरोजीवी खाली चोखे और दृश्य देखा जाए ना छोटो कोतो छोटो भाइरस कोतो छोटो जानो भाइरस कोतो छोटो तो वाके जिधर � ऐसे देखो, 
ভাইরাসের গর্ভেশ কত থেকে কত বারো ন্যানোমিটার থেকে তিনশো ন্যানোমিটার তুমি বলতে পারো এটা কেমন কথা বারো ন্যানোমিটার 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 মানে হচ্ছে এক ন্যানোমিটার মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এটা হচ্ছে ভাইরাসের আয়তন সাইজ এত ছোট তাহলে ভাইরাসকে কি এককে আইডিয়া করা হচ্ছে ন্যানোমিটার এককে সমস্যা নেই রুমকি এটা হচ্ছে কি এক এক সালের বইতে কিছু কিছু মানে সংস্করণ আসে সেই সংস্করণে কিছু নতুন কিছু থাকে টেনশন করিস না তাহলে কত বারো থেকে তিনশো যেমন ধরো এই যে এক্সাম্পল পোলিও ভাইরাস আবার টিএমবি ভাইরাস তামাকের মোজাইক ভাইরাস এই যে ভাইরাসগুলো তার মধ্যে আবার দেখো গবাদি পশু মানে আমাদের যে গবাদি পশু বা মানে ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস বা গরু ছাগল ভেড়া দুম্বা মহিষ এই সকল প্রাণীর একটা ডিজিজ হয় ফুট অ্যান্ড মাউথ এই রোগের ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র কত আট থেকে বারো ন্যানোমিটার এবার ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস তুমি আমাকে বলতে পারো যে স্যার এইগুলো কেমন দেখতে এই ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস এগুলো কেমন দেখতে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই ভাইরাসগুলো হচ্ছে দুশো আশি থেকে তিনশো ন্যানোমিটার তুমি তাহলে ভ্যারিয়েশনটা খেয়াল করো ভাইরাসের সাইজ হিসাব করলে ন্যানোমিটারে হিসাব করবা ন্যানোমিটার তোমাদেরকে আমি ভাইরাসের চেহারা দেখাবো এই যে দেখো ভাইরাস দেখতে এই রকম এই যে ভাইরাস এই যে ভাইরাস ভাইরাসগুলোর দিকে তাকাও ওই যে দেখো করোনা ভাইরাস কেমন দেখতে ওই যে টিএবি ভাইরাস কেমন দেখো এইচ এবি ভাইরাস গোল ওই যে টিএমবি ভাইরাস দেখো কেমন সিলিন্ডারের মতো টিটোফাস ভাইরাস ব্যাঙাচির মতো ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস পাউরিটির মতো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মাগো কেমন দেখো অদ্ভুত পোলিও ভাইরাস গোল আবার ইবোলা ভাইরাস দেখো সুতার মতো এডিনো ভাইরাস স্পাইডারম্যানের মতো স্পাইডার চিকনগুনিয়া ভাইরাস মনে হচ্ছে একটা রাশিয়ার বোমা দেখছো কি একটা চেহারা অদ্ভুত চেহারা কি একটা আজব ব্যাপার তাই না মানে পৃথিবীতে যে কত কিছু আছে হঠাৎ করে পৃথিবীতে এই যে বাবা যে আসলো আইসা দুনিয়াটা অস্থির বানা ফেলাইল কি একটা ছোট্ট একটা জিনিস সবাই পাগল বানা ফেলাইল মা বাবারে বাবা দেখাও যায় না শোনাও যায় না আসে তো আসে আইসা বলে চল বেটা যাই আল্লাহর কাছে যাই মা গো তো এখন এই জিনিস নিয়ে কি আমরা বসে থাকব মানুষের জীবন ধ্বংস করে ফেলতেছে তাহলে এটাকে আটকানোর একটা বুদ্ধি লাগবে না তখন লাগবে সায়েন্টিস্ট যেই সায়েন্টিস্ট ভ্যাকসিন আবিষ্কার করবে যেই ভ্যাকসিনের ভিতরে অ্যান্টিবডি থাকবে সেই অ্যান্টিবডি গিয়ে ওরে ধরে ফেলবে যদি এমন কোনো হ্যাকার সৃষ্টি হয় যেই হ্যাকার মানুষের মূল্যবান জিনিসপত্র হ্যাক করে ফেলতেছে তাহলে তাকে থামানোর জন্য তার চাইতে বড় হ্যাকার লাগবে যে তার হ্যাকিং ক্যাপাসিটি ধরে ফেলবে এবং তারে পাকড়াম করবে ঠিক আমাদের বডিতে এরা হচ্ছে হ্যাকার কখন কোন সময় বিনা নোটিসে উইদাউট ইনভাইটেশন ঢুকে পড়বে সেটা খাবার দিয়ে হোক বাতাস দিয়ে হোক রক্ত দিয়ে হোক অন্য যে কোনোভাবে হোক বডিতে ঢুকে একদম মনে করো যে ধীরিম ধীরিম বাজায় ফেলবে তখন খেলা ফাইনাল সিয়াম রহমান ভাইরাসের গড় ব্যাস বলতে সকল ভাইরাস তো মনে করো যে সুষম বৃত্তাকার না তো এটা বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন রকমের দৈর্ঘ্য নিয়ে একটা অ্যাভারেজ করা হয় তখন বলে এটা গড় ব্যাস ঠিক আছে দাওয়াত না দিলেও আসে এরা হচ্ছে ভাইরাস এখন তাহলে এটা কি ভাইরাসের আয়তন তো এখন এটা যে ভাইরাসের আয়তন তোমাদেরকে এখন কিছু গল্প বলি আমি গল্পটা একটু শোনো এই গল্পটা শুনতে হবে এবং এই গল্পটা মনে রাখতে গিয়ে একটু কষ্ট হবে তোমরা একটু কষ্টটা করো আল্লাহর আসতে এখন কষ্ট করতে হবে তোমরা কি রেডি আছো কষ্ট করার জন্য 
আগামী 10 মিনিট বলো তাইবা তিশা ভাইরাসের জন্মটা কিভাবে হয় তা আমি আসলে তোমাকে বলতে পারবো না কারণ এটা মাজেদা বেগমের লেখা বই মাজেদা বেগমের লেখা বই মারিয়াম মাজেদা বেগম ওকে ওকে এইবার তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি 10 মিনিট একটু শোনো আর লেখো আমার সাথে বিজ্ঞানীর নাম এডওয়ার্ড জেনার কি নাম এডওয়ার্ড জেনার সাল কত 1796 কত সালের কথা আজ থেকে প্রায় 300 বছর আড়াই শত বছর আগে 1796 সর্বপ্রথম তিনি আইডেন্টিফাই করেন যে একটা রোগ হয় তার নাম বসন্ত কি নাম বসন্ত তাহলে এই যে বিজ্ঞানীর নাম এডওয়ার্ড জেনার এই নামটা তোমার লিখতে হবে লিখতে হবে খাতায় দয়া করে তোমরা আমার সাথে সাথে লেখো ভাইরাসের আবিষ্কার আমার সাথে সাথে একটু লেখো ভাইরাসের আবিষ্কার সালটার নাম কত 1796 বানানটা বাংলায় লিখতে পারো ইংলিশেও লিখতে পারো যেভাবে তোমার ইচ্ছা ইংলিশ ভার্সনের তোমরা অবশ্যই ইংলিশে লিখবা এডওয়ার্ড জেনার এডওয়ার্ড জেনার কি আবিষ্কার করলো আচ্ছা এ কি করলো একটু মাথা রাখো এডওয়ার্ড জেনার কি রোগের কথা উল্লেখ করলো বসন্ত কোন রোগ বসন্ত এডওয়ার্ড জেনার কোন রোগের কথা উল্লেখ করলো বসন্ত রোগের কথা বসন্ত রোগের কথা আচ্ছা হল্যান্ড হ্যাঁ হল্যান্ড হল্যান্ডের বিজ্ঞানী ওনার নাম কি মায়ার অ্যাডলফ মায়ার এই সালটা মনে রাখতে হবে অ্যাডলফ মায়ার আঠারোশো ছিয়াশি ওটা ছিল সতেরোশো ছিয়ানব্বই এটা হচ্ছে আঠারোশো ছিয়াশি স্যার এগুলো পরীক্ষায় কি আসে এই চিন্তাটা এখন করো না তোমরা পুরা জিনিসটা আগে বোঝ আঠারোশো ছিয়াশি সালে তামাক গাছের পাতার ছোপ ছোপ দাগ টোবাকো মোজাইক রোগ হিসাবে উল্লেখ করেন এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ ভাইরাস তাহলে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ ভাইরাস আবিষ্কার করলো কে অ্যাডলফ মায়ার কোন বিজ্ঞানী হল্যান্ডের কত সাল আঠারোশো ছিয়াশি মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে আঠারোশো ছিয়াশি তাইলে আঠারোশো ছিয়াশি এইটিন এইটি সিক্স বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে অ্যাডলফ মায়ার কি করলেন তামাকের তামাকের কি কি রোগ ছোপ ছোপ এটা আবার কেমন কথা তামাক গাছের পাতার মধ্যে ছোপ ছোপ যে রোগ হয় এটার কারণ হিসাবে টোবাকো মোজাইক রোগকে উল্লেখ করলেন কথার একটু বুঝো টোবাকো মোজাইক রোগ ডেনমার্ক 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 এটা হিটলারের কথা মনে পড়ছে তোমরা তো আসলে অনেক ট্যালেন্টেড হ্যাঁ নামের সাথে অনেক মিল খুঁজে পাও তামাকের কি কি রোগ ছোপ ছোপ রোগ ছোপ ছোপ রোগ এই যে রোগ এই ছোপ ছোপ রোগ বিশিষ্ট হ্যাঁ এই যে দেখো সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত এটা নাম কি টোব্যাকো মোজাইক রোগ টোব্যাকো মোজাইক রোগ শব্দটা হচ্ছে টোব্যাকো মোজাইক টোব্যাকো মোজাইক তোমরা যদি আমার সাথে সাথে না লেখো তাহলে তোমরা ভুলে যাবা আর তোমরা নোট যদি না করো তাহলে দয়া করে একটা জিনিস মাথা রেখো অনেক পড়ার প্রেশার হবে সামনে ভুলে যাবা লেখা পড়া ভুলে যাবা পারবা পারবা নূর পারবা ছোপ ছোপ দাগ হ্যাঁ টোব্যাকো মোজাইক টোব্যাকো মোজাইক এখন তুমি যদি একটু দেখো ধরো যে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস হ্যাঁ তুমি একটু দেখো এই যে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস হলে তামাক গাছের পাতায় 
তামাক গাছের পাতা এই রকমের দাগ হয় পুরো গাছটা এই রকমের হয় এবং এই এই যে তামাকের গাছের পাতায় ছোপ ছোপ দাগ এটা এই ভাইরাসটা দিয়ে হচ্ছে এই যে ছোপ ছোপ দাগ তোমরা কালারটা দেখো রংটা একটু বোঝো এই রকমের দাগ হবে এবং কিসের জন্য হবে এই ভাইরাসটার জন্য হবে এটা একটা আরএনএ ভাইরাস এটা একটা আরএনএ ভাইরাস রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত এবং ওর বাইরে প্রোটিনের লেয়ার আছে তাইলে এই হচ্ছে ছোপ ছোপ দাগ এই দাগটা ভাইরাসের কারণে হয় ভাইরাসটা এমন আর এই যে তোমাদের মোজাইক ভাইরাসটা হচ্ছে এই রকম এই যে এই রকম ভাইরাস আচ্ছা আচ্ছা তাইলে কত সালেটা আঠারোশো ছিয়াশি এরপর দেখো দিমিত্রি আইভানোভিস্ক কত সাল আঠারোশো আঠারোশো কত বিরানব্বই উনি কি দেখাইছে ওনার কি ইনভেনশন ছিল তিনি ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করতে গিয়া ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার আমরা যেমন চা পাতাকে ছাঁকি চা পাতা চা রান্না করার পরে সেই চা পাতাকে ছাঁকার পরে এখান দিয়ে চা পরে যার চা পাতাগুলো এখানে আটকে থাকে এটাকে ফিল্টার করা বলে এরকম ফিল্টার করার পর তিনি দেখলেন যে ব্যাকটেরিয়া যদি আটকে যায় ব্যাকটেরিয়া আটকাইছে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আটকানোর পর যা দিয়ে আটকাইছে সেটা দিয়ে ভাইরাসকে এই যে আটকাইতে পারে নাই তখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার চাইতে অনেক ছোট ভাইরাস ইজ মাচ মাচ স্মলার দেন ব্যাকটেরিয়া এটা কি আবিষ্কার করলেন দিমিত্রি আইভানোভিস্ক কোন দেশের বিজ্ঞানী রাশিয়া কত সাল আঠারোশো বিরানব্বই এইটা মনে রাখা লাগবে আঠারোশো বিরানব্বই তার মানে তুমি যখন নোট করবা তাহলে আঠারোশো ছিয়াশি সালের গল্প এরকম আঠারোশো বিরানব্বই সালে ওনার নাম হচ্ছে দিমিত্রি আইভানো ভিস্ক খাইছে রে কি করলেন উনি উনি করলেন যে তামাক গাছের এই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুটাকে ব্যাকটেরিয়ার ফিল্টার করে দেখলেন যে তারপরেও সে রোগ সৃষ্টি করতে পারে তার মানে ব্যাকটেরিয়ার ফিল্টার করে সে ভাইরাসকে আলাদা করতে পারে নাই তার মানে সে আবিষ্কার করলো ভাইরাস ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম রোগ সৃষ্টিকারী কণা রোগ সৃষ্টিকারী কণা সো ভাইরাস ইজ এ ডেডলি ডেডলি টার্মস ডেডলি একটা পার্টিকেল একটা পার্টিকেল হুইচ ইজ মাচ মোর স্মলার দেন ব্যাকটেরিয়া মাচ মোর স্মলার না না সিমি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া একই জিনিস না খালিদ সাইফুল্লাহ কি কথা মনে পড়ল সিলভি এটা আইভানোভিস্ক ইভানোভিস কিছু করার নাই মল্লিকা গুহ আইডি থেকে নামগুলো একটু বড় বড়ই হবে ইমতিয়াজনিক ক্লিয়ার ওকে ব্যাকটেরিয়াতে ভাইরাস আচ্ছা ওকে প্রাপ্তি দেরি করেছো সোনা দেরি করেছো বইয়ের পিডিএফটা অবশ্যই দিয়ে দিব ক্লাস শেষে দিয়ে দিব ডোন্ট ওয়ারি বইয়ের পিডিএফটা দিয়ে দিব এই হচ্ছে প্রথম প্রথম কনসেপ্ট এবার দ্বিতীয় কনসেপ্ট দেখো এই যে বিজ্ঞানী ওনার নাম হইল মার্টিনাস বেজেরিঙ্ক কি নাম মার্টিনাস বেজেরিঙ্ক সাল কত আঠারোশো আটানব্বই তারপরে মানে আঠারোশো বিরানব্বইয়ের পরে আটানব্বই উনি এই যে তামাকের টোবাকো মোজাইক রোগ এর ভাইরাসকে টিএমবি হিসাবে উল্লেখ করেন তাহলে উনি কিন্তু ডেনমার্কের বিজ্ঞানী হল্যান্ডের হ্যাঁ নাম কি মার্টিনাস বেজেরিং মার্টিনাস বেজেরিং 
হলেন্ডের বিজ্ঞানী উনিও মার্টিনাস বেজেরিং নাম কি বেজেরিং মার্টিনাস বেজেরিং সাল কত আটানব্বই কত আঠারোশো আটানব্বই কি করেছে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস এই ভাইরাসটা যে টিএমবি ভাইরাস এই ভাইরাসটাকে আইডেন্টিফাই করেছে টিএমবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন ভাইরাসকে তার মানে এই যে বেজেরিং কত সাল আঠারোশো আটানব্বই খেয়াল করি এগুলো সব তোমাদের বিভিন্ন বইয়ে লেখা আছে তোমরা হচ্চকিত হইও না টেনশনও করো না মার্টিনাস বেজেরিং এই বিজ্ঞানীগুলোর নাম আসে কি আবিষ্কার করলেন টিএমভি টিএমভি মানে কি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস আমি যে বিজ্ঞানীগুলোর নাম লিখছি যে সালগুলো লিখছি একটু দেখো দেখো মল্লিকা গুহ ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া তখনই পারবা যখন তুমি ভাইরাসটা আগে শেষ করবা ব্যাকটেরিয়াও আগে শেষ করবা তারপর তুমি পার্থক্য করবা এখন তুমি ভাইরাসটাকে জানছ জানো অস্থির হইও না আমাকে একটু পড়াইতে দিও একটা চ্যাপ্টার আগে শেষ করি দেখো কেমন লাগে তারপরে সিকিউ সলভ করাবো এম সিকিউ সলভ করাবো তখন টের পাইবা ও এই হইল ব্যাপার এত শাল কেন শালগুলা একটু পড়া লাগে রে সোনারে শালগুলা পড়া লাগে আবার দেখো ওয়েলটার রিড নামে একজন বিজ্ঞানী আছে ওয়েলটার রিড উনি একটা ভাইরাস আবিষ্কার করলেন সেটা হচ্ছে মানুষের পিথ জ্বর রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ওমাহ ওয়েলটার রিড কত সাল উনিশশো একানব্বই না আঠারোশো একানব্বই হবে এটা ওয়েলটার রিডের এটা আঠারোশো একানব্বই হবে ওয়েলটার রিড না উনিশশো এক হ্যাঁ এটা উনিশশো এক হবে সরি মাই মিস্টেক এটা উনিশশো এক হবে এই জন্য সালটা আমার কাছে একটু উইয়ার্ড লাগতেছে কারণ এটা কত আঠারোশো আটানব্বই এটা উনিশশো এক হবে মানে তিন বছর পরে পিজ্জর সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করলেন কে ওয়েলটার রিড তাহলে এইখানে হচ্ছে উনিশশো এক ডাব্লিউ রিড ওয়েলটার ওয়েলটার রিড কোনো কোনো জায়গায় এই নামগুলো ইংলিশেও আসে বাংলায়ও আসে ওয়েলটার রিড কি আবিষ্কার করলেন ইয়েলো ফিভার পিথ জ্বর পিথ জ্বরের কারণ পিথ জ্বরের পিথ জ্বরের ভাইরাস আবিষ্কার করলেন তোমাদের কাছে কি কঠিন লাগতেছে প্রথম ক্লাস আমি চাইলে প্রথম ক্লাসে আমি এই কোষ রসায়ন দিয়ে শুরু করতাম কিন্তু কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারটা এত বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট যে আমি জানি এই বেচে আরও অনেকেই ভর্তি হবে তখন আমি এটা পড়াব পিজ্জর হ্যাঁ ইয়েলো ফিভার এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার এটা আবার দেখতে কেমন বলেন তো পিজ্জরটা আবার এমন কেন আচ্ছা তোমাদেরকে আমি একটু দেখাই এটা ইয়েলো ফিভার হ্যাঁ ইয়েলো ফিভার এই ভাইরাসটা এই রকম তুমি যদি শুধুমাত্র ধরো আমি একটু সিম্পলি তোমাদেরকে দেখাই জ্বরের তো আর আসলে এরকম স্পেসিফিক কোনো লুক নাই যেটা বোঝাবো ইয়েলো ফিভার বা জ্বর এটা এক ধরনের জ্বর এইটা যে ভাইরাসটা দিয়ে হয় সেই ভাইরাসটা মূলত এরকম ওয়েলটার রিড এটা আবিষ্কার করেছে ইয়েলো মানে একটা ভাইরাসের মৌলিক গঠন তো অলমোস্ট সিমিলার প্রোটিন থাকবে আর নিউক্লিক অ্যাসিড এই তো এই ব্যাপারটা প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড তাইলে ইয়েলো ফিভারের আবিষ্কারক কে ওয়েলটার রিড কত সাল উনিশশো এক উনিশশো এক এরপর উনিশশো এক এরপর তুমি দেখো স্ট্যানলি তুমি শুধু ওর নামটা মনে রাখো স্ট্যানলি ওয়েন্ডেল মেরেডিথ স্ট্যানলি তুমি জাস্ট ওয়েন্ডেল ডাব্লিউ স্ট্যানলি অনেকে এটাকে এত বড় নাম তো মনে রাখাটা একটু ডিফিকাল্ট অনেকে মনে রাখে এরকম ডাব্লিউ স্ট্যানলি মন থাকবে উনি একটা কাজ করছে বাবা রে বাবা উনি নোবেল পুরস্কার পাইছে জানো কত সালে উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পাইছে পাইছে তো পাইছে কি করছে এক টন 
মোজাইক রোগাক্রান্ত তামাক পাতা থেকে মাত্র এক চামচ পরিমাণ ভাইরাস আলাদা করছে কত ভাইরাস উনি আলাদা করছে চিন্তা করো কে স্ট্যানলি কত সালে উনিশশো সালে উনিশশো সালে স্ট্যানলি এটা আবিষ্কার করেছে এই কারণে দয়া করে তোমরা একটু মাথায় রেখো এই যে স্ট্যানলি হুম তোমাদের তোমরা আমাকে বলতেছো স্যার এত সায়েন্টিস্টের নাম মনে রাখাটা প্রাথমিকভাবে একটু ডিফিকাল্ট লাগতেছে ডিফিকাল্ট লাগবে সামনের সময়টা সহজ না ডিফিকাল্ট লাগবে কত সাল উনিশশো বিজ্ঞানীর নাম কি উনিশশো স্ট্যান্ডলি মেরিডিথ স্ট্যান্ডলি ডাব্লিউ স্ট্যান্ডলি উনিশশো সালে কি করছে টিএমবিকে আলাদা করতে পেরেছে উনি টিএমবিকে আলাদা করেছে ৩৫ সালে নোবেল প্রাইজ পাইছে এগারো বছর পর কত বছর পর এগারো বছর পর তাহলে স্ট্যানলি কি করলো ডাব্লিউ স্ট্যানলি নাইনটিন থার্টি কি করেছে টিএমভি টিএমভি কে কেলাশিত মানে আলাদা করেছেন কোথেকে তামা গাছ থেকে কেলাশিত করেছেন নোবেল কত সালে পেয়েছে নাইনটিন নাইনটিন ফর্টি সিক্স এইখানে একটু নোবেল কত সাল নাইনটিন ফর্টি সিক্স বলো কষ্ট হচ্ছে হোক কষ্ট তোমাদের সামনে অবধারিত কলেজে ভর্তি হইলে তখন জীবনটা আরও অগোছালো হয়ে যাবে আমার কথাগুলো বোঝো ঘুম থেকে উঠে কলেজে যাবা তারপর কলেজ থেকে আসার পরে অনেকগুলো কোচিংয়ে স্টুডেন্ট ভর্তি হয় সবাই না কেউ 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 নিজে নিজেও পড়ে তোমরা যারা অনলাইনে পড়ছো তোমাদের পড়ার প্রেশার অনেক বেশি থাকবে অনেক ক্লাস থাকবে তাই মানসিকভাবে আগে তৈরি হয়ে নাও তৈরি হয়ে নাও এরপর এরপর দেখো এই যে এই দুইজন বিজ্ঞানী একজনের নাম হচ্ছে বর্ডেন আরেকজনের নাম হচ্ছে পিরি কয়জনের নাম বলেছে দুইজন ওনারা ভাইরাসের রাসায়নিক গঠনের বর্ণনা দিয়েছে বলেছে ভাইরাস হল প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি সালটা কত উনিশশো তারা কি বলেছে এফ সি বর্ডেন ফুল নামটা দরকার নাই তোমরা মনে রাখবা বর্ডেন আর পিরি বর্ডেন আর পিরি নামটা কি বর্ডেন উনিশশো কত সাঁত্রিশ ওনার নাম হচ্ছে বর্ডেন এফ সি বর্ডেন এন ডাব্লিউ পিরি উনি কি বলেছেন প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এই হলো ব্যাপার এই হলো ব্যাপার তো দশ মিনিটের কথা বলে একটু বেশি বলে ফেলছি দেখো তো তোমরা পারো কি না এখন তোমরা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দুরন্ত সূর্য আইডি থেকে খুব ফান করছো ঠিক আছে ফান দরকার আছে একটু করে নাও পরে একটু কষ্টটা আসবে তখন যেন কাবার আপ করে দিতে পারো আরেকটু আছে আরেকটু আছে আরেকটু আছে এই যে এই যে আরেকটু আছে এটাই লাস্ট স্লাইড আর নাই এটা একটু দেখো ওনার নাম হইল শেফারম্যান এবং আরেকজনের নাম হচ্ছে মরিস 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 তোমরা স্বাভাবিক বাংলা শব্দের সাথে এটাকে মিলেও না ওনার নাম মরিস মরিস ওনারা একটা ধ্বংসকারী ভাইরাস আবিষ্কার করলো বাবারে বাবা কি নীলাভ সবুজ শৈবাল ধ্বংসকারী ভাইরাস 
এটাকে বলা হয় সায়ানো ফাজ তোমরা আজকের পর থেকে পৃথিবীতে যেখানে এই শব্দটা পাইবা এটার মানে হলো ধ্বংস ধ্বংস ফাজ পি এইচ পি এইচ এ জি ফাজ ফাজ মানে হচ্ছে ধ্বংস ফাজ মানে কি ধ্বংস ফাজ মানে ধ্বংস ফারহান শাহরিয়ার শোনা তোমার বাসার নেটওয়ার্কটা একটু ঠিক করো শোনা অথবা তুমি একটু মোবাইল ডেটায় চলে আসো তাইলে দেখবা ক্লিয়ার লাগতেছে এই দুইজন মিলা শেফারম্যান আর মরিস এরা মিলে আবিষ্কার করল কিছু ভাইরাস নীলাভ সবুজ শৈবালকে ধ্বংস করে ফেলে আল্লাহ কি সবুজ শৈবাল নীলাভ সবুজ শৈবাল সায়ানো ফাজ সায়ানো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাইলে তোমরা এইখানে অবশ্যই এটা মনে রাখবা শেফারম্যান ওনার কিম্যান শেফারম্যান এবং আরেকজনের নাম হচ্ছে মরিস মরিস শেফারম্যান আর মরিস শেফারম্যান এবং মরিস সালটা কত জানো সালটা হচ্ছে উনিশশো সাল কি করছে উনিশশো সালে সায়ানো ফাজ সায়ানো মানে নীলাভ সবুজ শৈবাল সায়ানো মানে নীলাভ ফাজ ভাইরাস আবিষ্কার করেছে ভাইরাস আবিষ্কার করেছে সায়ানো ফাজ ভাইরাস কত সাল সিমি কিনবি কিনতে পারিস রোহান কিনতে পারিস নীলাভ সবুজ শৈবাল এখন এই নীলাভ সবুজ শৈবালটা কি এটা হলো আবার তোমাদের একটা প্রশ্ন তাহলে এটাকে বলা হয় সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ তোমরা এটা দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া এই যে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নীলাভ সবুজ শৈবাল এটা তোমরা এই যে স্বাভাবিক একটা নীলাভ সবুজ শৈবাল মানে শৈবাল বলতে বোঝায় মানে শালক সংশ্লেষী বর্ণ কণিকা সমৃদ্ধ একটা উদ্ভিদ কুল আছে এটাকে এল জি বা শৈবাল বলে সো এই সায়ানো ব্যাকটেরিয়া এটা আসলে তোমরা তোমরা একটু এটা তোমার আপাতত দেখো চেহারাটা এইরকম একটা নিয়ে মানে আপাতত সায়ানো ব্যাকটেরিয়াটা একটু দেখো নীলা অর্থাৎ এই জায়গার মধ্যে আমি তোমাদেরকে এটা পড়াবো না ভাইরাসের পরে গিয়ে একটু পড়াবো হ্যাঁ ভাইরাসের পরে আপাতত মনে রাখো যে এদেরকে ধ্বংসকারী ভাইরাস আছে মানে একটা প্রজাতিকে ধ্বংস করে যেমন ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এরকম ভাইরাস আছে কিছু কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ফেলে এইটাকে বলে টি টু ব্যাকটেরিও ফাজ ফাজ মানে ধ্বংস করা ফাজ মানে কি ধ্বংস করা তাহলে এখানে মাথা রাখতে হবে এটা কি ভাইরাস সায়ানো ফাজ এটা কি ভাইরাস সায়ানো ফাজ সায়ানো ফাজ এইবার এই যে শেফারম্যান আচ্ছা আবার একজন বিজ্ঞানী তার কথা একটু আগে আমি বলেছি তোমরাও জেনেছ ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার লোফ উনি বলেছে শোনো তোমরা যে যাই বলো ভাইরাসকে তোমরা পৃথিবীর অন্য কোনো কিছুর সাথে মিলাতে পারবে না ও একটা অন্যরকম জিনিস এই জন্য উনি বলেছেন ভাইরাস ভাইরাসই ও ওর মতো কত সালে ব্যাখ্যা করেছেন এটা উনিশশো বাহান্ন সালে কি বলেছেন ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস ইটস সিম্পলেস সামথিং ডিফারেন্ট কত সাল উনিশশো বাহান্ন সালে তাহলে উনিশশো বাহান্ন সালে বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে কি লো অফ লো অফ ঠিক আছে লো অফ কত সাল নাইনটিন কি বলেছেন উনি ভাইরাস ভাইরাসি ভাইরাস ভাইরাসি এটা অন্যরকম আর কেউ জানে না এটা এটা এরকমই তাই একটা জিনিস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সিলভি থ্যাংক ইউ ভাইরাস ওকে ওকে ফাইন শেফারম্যান হ্যাঁ শেফারম্যান হবে শেফারম্যান সমস্যা নেই শেফারম্যান বানানে তালব বর্ষ একার দিতে বলছে যে তালব বর্ষ একার দিব সুন্দর লাগবে 
আচ্ছা এ যদি এই বানানগুলো আসলে ইংরেজি বানান এদেরকে বাংলা লেখাটা ঠিক হচ্ছে না লোফ এই যে দেখো এই যে দেখো আর দুইটা নাম মনে রাখো বিজ্ঞানী গেল গেল কি আবিষ্কার করলেন এইচ আই ভি ভাইরাস কত সালে উনিশশো এক সালে উনিশশো সরি উনিশশো চুরাশি সালে উনিশশো এক সালে হচ্ছে রিড আবিষ্কার করেছে ইয়েলো ফিভার উনিশশো চুরাশি সালে কারণ মানে এইচ আই ভির ইনফেকশনটা শুরু হয় কত একাশির পরে উনিশশো একাশির পরে এইচ আই ভি আরেকজনের নাম মনে রাখবা হার্ভে অল্টার উনি হেপাটাইটিস সি আবিষ্কার করলেন আর নোভেল করোনা ভাইরাস আসলো কত সালে দুই তাহলে গেল কি করলেন এইচ আই অল্টার কি করলেন হেপাটাইটিস সি চুরাশি উনানব্বই চুরাশি উনানব্বই তাহলে এখানে বিজ্ঞানীর নাম কি গেল বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে গেল গেল সালটা কত নাইনটিন এইটটি ফোর কি আবিষ্কার করলেন এইচ আই ভি আরেকজন নাম হচ্ছে হারভে জে অল্টার হারভে জে অল্টার কোন থাকবে হারভে জে অল্টার এই হারভে জে অল্টার এটা আবিষ্কার করলেন পাঁচ বছর পর উনিশশো উনানব্বই হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অনেকক্ষণ ধরে একটা আবিষ্কারের গল্প শুনিয়েছি যেটা যেভাবেই গল্প কর না কেন এই নামগুলা থেকে পরীক্ষা এম সি কিউতে আসে এবং এই যে এত বিজ্ঞানী মিলে এত কাজ করল এটাকে মনে রাখা সত্যি একটু দুষ্কর একটু দুষ্কর একটু না আরও ভালো মতো দুষ্কর এই হলো ভাইরাসের আবিষ্কার তোমরা এটা লেখো আমার সাথে আর এই হচ্ছে পরের কয়েকটা যেগুলা একটু লিখলে ভালো হবে ঠিক আছে এটা লিখলে ভালো হবে সো কোনো পেইন নাই কোনো কষ্ট আছে ওকে না লাভি এই যে এটাকে কেন নোভেল করোনা ভাইরাস বলে এই ভাইরাসটা হচ্ছে নতুন টাইপের একটা ভাইরাস এটার আসলে অনেক হিস্ট্রি আছে সার্স কোভি টু টাইপ অফ ভাইরাস এটা আমরা পড়ব এখানে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা পড়ব আসতেছে সামনে আসতেছে তখন ডিটেল পড়াবো আমি ইনশাল্লাহ ডিটেল পড়াবো আর জিসান অ্যাকচুয়ালি করোনার স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট কোনো আবিষ্কারকের নাম আমার জানা নাই তবে এটা চায়না চায়নায় গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্টরা মিলে এটা করেছেন স্পেসিফিক কোনো একজন সায়েন্টিস্টের নাম আমি শুনেছি বাট আমার মনে হচ্ছে না পরবর্তীতে আমি যদি কোনো অথেন্টিক কোনো নিউজ পাই আমি তোমাদেরকে জানাবো তবে চায়নাতে ইনভেনশন হয়েছে প্রথম এটা হ্যালো এই হচ্ছে আবিষ্কারকের ইতিহাস আবিষ্কারের ইতিহাস হ্যাঁ আরও কিছু কথা আছে এগুলো জাস্ট তোমাদেরকে আমি দিয়েছি জানার কথা পারবা আ এইবার হইল আসল পড়া এইবার আসল পড়া দেখো কি লেখা আছে একটু খেয়াল করো ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লেখা আছে না এখানে পাঁচটা পয়েন্ট আছে একটু পর পাঁচটা পয়েন্ট পড়ছ ভাইরাস জীব না জ্বর এটা নিয়ে আমরা একটু লেখাপড়া করব এখন ভাইরাস না জীব না জ্বর ও দুইটার মধ্যেই আছে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই ও ক্যারি করে তুমি চিন্তা করতে পারো যে একটা ভাইরাস ওর নন লিভিং ক্যারেক্টার আছে মানে সে যে মৃত তার জীবনে যে কোনো জীবনের বৈশিষ্ট্য নাই দেখো ভাইরাসের বডিতে কোনো কোষ নাই কিচ্ছু নাই 
nothing khali ache protein ar nucleic acid kichu nai bipakyo enzyme nai khaddo grohon kore na pushti kriya o nai eta holo virus abar sadhin bhabe prajonon khomo nai alada kora jay na tarpor কেলাস বানায় ফেলা যায় তলানি ফেলা অনুযায়ী ব্যাপন করা যায় উইরা যেতে পারে উইরা যেতে পারে পানির সাথে মিশিয়ে ফেলা যায় ওমা তলানি সেডিমেন্টেশন হয় তার মানে এই সবগুলা হচ্ছে ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নন লিভিং ক্যারেক্টার নন লিভিং নন লিভিং মানে কি নন লিভিং মানে হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো জীবিত বস্তু করবে না একটা নির্জীব বস্তু প্রমাণ করার সব কিছু এখানে আছে দেখো তো একটু মুখস্থ হইতে পারে কি না দেখো তো একটু মুখস্থ হয় কি না তোমাদের ভাইরাস অকর্ষীয় অতি আনুবীক্ষণিক কিচ্ছু নাই বিপাকীয় এনজাইম নাই খাদ্য গ্রহণ করে না পুষ্টি নাই স্বাধীনভাবে প্রজনন ক্ষমনা ফিল্টার যোগ্য না ঠিক আছে কেলাসিত করা যায় সেন্ট্রিফিউজ করা যায় ব্যাপন করা যায় মেশায় পানির সাথে মিশে সাসপেনশন করা যায় তলানিকরণও করা যায় এই জিনিসগুলো দেখো তো চোখের সামনে রাইখা মুখস্থ করা যায় কি না সেন্ট্রিফিউজ মানে হইল সেন্ট্রিফিউজ মানে হচ্ছে জোরে ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় তলানি ফেলা সেন্ট্রিফিউজ শব্দটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউজ হ্যাঁ দেখাচ্ছি আমি সেন্ট্রিফিউজ বানানটা হ্যাঁ এই যে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কারণটা হচ্ছে এই রকম হ্যাঁ সেন্ট্রিফিউজ মেশিন এই যে মানে কোন একটা নির্দিষ্ট সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের মধ্যে নিয়ে দ্রুত ঘূর্ণন প্রক্রিয়া সেন্ট্রিফিউজ তো এই সেন্ট্রিফিউজ করা যায় এবং সেন্ট্রিফিউজ করে মানে একটা নন লিভিং পার্টিকেলকে যা করা যায় ওর কাছে সবই করা সম্ভব নন লিভিং পার্টিকেল দেখো পারবা কি না বলো পারবো পারবা সিলেটে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে না আমি জানি সিলেটে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং চট্টগ্রামের অবস্থা খুবই ভয়াবহ তোমরা একটু চট্টগ্রামবাসীর জন্য দোয়া করো চট্টগ্রামে ভয়াবহ বন্যা আমি সাতকানিয়াতে দেখলাম সব ডুবে গেছে বান্দরবনের থানচি ডুবে গেছে যেখানে পানি হওয়ার কথা না সেখানেও পানি উঠে একেবারে অবস্থা খুবই খারাপ আল্লাহ হেফাজত করুক সবাইকে খারাপ আমারও লাগে ঢাকায়ও কেমন কেমন যেন বৃষ্টি সারা দিন টুকটুক করে বৃষ্টি পরে রোদ হয় বৃষ্টি হয় কেমন একটা অবস্থা আফিয়া থ্যাংক ইউ সাসপেনশন মানে নির্যাস সাসপেনশন মানে নির্যাস এরপরে শেষ নেই শেষ নেই শেষ নেই রাসায়নিক কণার মতো নিষ্ক্রিয় উদ্দীপনায় সারা দেয় না শুধু প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড আছে আর কিছু নেই কোনো রূপ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কিচ্ছু হবে না অ্যান্টিবায়োটিক ইজ ওনলি ওয়ার্কিং ফর অ্যান্টিবায়োটিক ইজ ওয়ার্কিং ফর ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াল ফাংশন ব্যাকটেরিয়াল ফাংশন অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হবে এই হইল ভাইরাসের নন লিভিং ক্যারেক্টার পারবা কি না নন লিভিং ক্যারেক্টার পারা যাবে যাবে ওকে বলো বলো সো 
আলটিমেটলি এই হচ্ছে একটা ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এর সাথে আমরা ভাইরাস যে জীবিত এইটাও প্রুফ করব ভাইরাস জীবিত কিভাবে এভাবে ওকে লিভিং বডি প্রমাণ করা যাবে পোষক দেহের ভিতরে ঢুকছে মাল্টিপ্লিকেশন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতেছে এটা পৃথিবীতে কোনো নন লিভিং ক্যারেক্টারের পক্ষে করা সম্ভব না একটা লিভিং ক্যারেক্টার করতে পারবে ভাইরাস যখন সংখ্যা বৃদ্ধি করে তখন মাতৃ ভাইরাস আর নতুন ভাইরাসের মধ্যে সিমিলার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এটা কিভাবে সম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এটা একমাত্র সম্ভব হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড যেহেতু রেপ্লিকেট হচ্ছে এই নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে যখন নিউক্লিক অ্যাসিড হয় তখন এই নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলো থাকে এবং সেটাই বৈশিষ্ট্যকে ক্যারি করে সেটাই বৈশিষ্ট্যকে ক্যারি করে ওর বডিতে কি আছে জেনেটিক বস্তু আছে কি কি আছে ডিএনএ আর এন এ প্রোটিন অবশ্যই সে বাধ্যতামূলক পরজীবী এটাকে বলা হয় অবলিগেটরি অবলিগেটরি প্যারাসাইট অবলিগেটরি প্যারাসাইট তাহলে ভাইরাস কি করতে পারে মিউটেশন করতে পারে মানে চেঞ্জ হইতে পারে ভাইরাসের কি চেঞ্জ হইতে পারে জেনেটিক ভ্যারিয়েশন এবং এই কারণে মিউটেশন মানে তার জিনোম সিকোয়েন্সের চেঞ্জ হতে পারে বলে ভ্যারিয়েশন হইতে পারে তো এই ভ্যারিয়েশন হইতে পারে বলে মানে এটা তো অবশ্যই একটা লিভিং পার্টিকেল হবে ভাইরাস নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে অ্যাড অপ করতে পারে এবং জেনেটিক রিকম্বিনেশন হইতে পারে অর্থাৎ একটা জিনের সাথে ভাইরাসের জিনেরকে মিক্স করে নতুন একটা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব এটাকে জেনেটিক রিকম্বিনেশন বলে দ্যাট ইজ পসিবল ইন্টু ভাইরাস দ্যাট ইজ ওয়াই দিজ আর অল ক্যারেক্টার্স প্রুভস ভাইরাস ইজ এ লিভিং পার্টিকেল দ্য প্রিভিয়াস স্লাইডস এইটা প্রুভ করে প্রিভিয়াস স্লাইড এইটা প্রুভ করে ভাইরাসের কোনো লিভিং ক্যারেক্টার নাই এইটাও তাই প্রুফ করে কিন্তু এই স্লাইড প্রুফ করে ভাইরাসের লিভিং ক্যারেক্টার আছে দ্যাট ইজ ওয়াই ও দুইটার সংমিশ্রণ লিভিং বডি নন লিভিং বডি লিভিং বডি নন লিভিং বডি জীবীয় বৈশিষ্ট্য জরীয় বৈশিষ্ট্য দুইটাই ক্যারি করে রাবেয়া সুলতান আড়ি থেকে একই অর্পিতা একই না না চম্পা ভাইরাসের স্নায়ু বলতে কিছু নাই ভাইরাসের স্নায়ু বলতে কিছু নাই চার নম্বর বৈশিষ্ট্যটা বোঝো নাই তাই না চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ভাইরাস বাধ্যতামূলক পরজীবী বলতে ওর রোগ সৃষ্টি করার জন্য আরেকজনের বডিতে ঢুকতেই হবে সেটা মানুষ হোক বাদুর হোক অন্য যে কেউ হোক বলো পারবা কি না ভাইরাসকে রোগ সৃষ্টি করতে হলে বংশ বৃদ্ধি করতে গেলে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গেলে আরেকটা প্রাণীর বা বডিতে জীবের বডিতে তাকে ঢুকতে হবে এই জন্য এটাকে বলা হয় বাধ্যতামূলক পরজীবে বলো পারবা কি বলো নোটের হ্যাশট্যাগ দিবা হচ্ছে তোমরা নোট যখন লিখবা তোমরা যখন পাবলিক গ্রুপে নোট দিবা লেখবা হ্যাশট্যাগ এইচ এস সি পঁচিশ বায়ো এফটি বাস যদিও লম্বা হয়ে গেছে পঁচিশ বায়ো এফটি এইচ এস সি পঁচিশ বায়ো এফটি বিভাজন রিকম্বিনেশন মানে হচ্ছে রিকম্বিনেশন মানে হচ্ছে ভাইরাসের একটা নির্দিষ্ট জিন থাকে হ্যাঁ এটা তোমরা পড়বার সামনে আপাতত একটু মাথা রাখো 
যে এই জিনটাকে নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা যায় কাটার পরে বা এই ভাইরাসের এই জিনের মধ্যে নতুন আরেক বৈশিষ্ট্যের জিন স্থানান্তরিত হইতে পারে রিকম্বিনেশন হইতে পারে নতুনভাবে রিঅর্গানাইজ হইতে পারে জিনটা এই জন্য এটার বিরুদ্ধে জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয় এবং এই কারণে তোমরা করোনা ভাইরাসের দেখো আলফা ভ্যারিয়েন্ট বিটা ভ্যারিয়েন্ট ओमिक्रन डेल्टा गामा वेरियंट नाम शुने हे जेनेटिक रिकम्बिनेशन एगला के तुम्हारा प्रकरण बोलते बारो टाइप अफ करोना भाइर इफाय दे इबाद हामिम चाहले तुम दिओ ना चाहते जे य ग्रुपटा जेटा प्राइट ग्रुप जेखने एक्चुअली लेख पढ़ा करब যেখানে আশি নব্বইটা ক্লাস থাকবে সেইখানে আমরা শুধু আমাদের প্রবলেমগুলো যদি থাকে ডিসকাস করব এছাড়া নোট যদি সবাই দিতে থাকে তাহলে ক্লাসগুলো বা গুরুত্বপূর্ণ পোস্টগুলো পেছনে চলে যায় এই কারণে আমরা একটা ছোট্ট ইটস আপ টু ইউ তুমি চাইলে দিবে দিবে না শোনো সবার আগে হচ্ছে নিজের লেখাপড়ার দিকে নজর দিতে হবে তারপর বাকি সব দুই নাম্বারটা হচ্ছে দুই নাম্বারটা কি বুঝাই দিব মানে এই লাইনটা একটা এস এস সি পাস করা স্টুডেন্ট বুঝবে না এটা হইতে পারে দুই নাম্বার যে ভাইরাস যখন সংখ্যা বৃদ্ধি করবে তখন একটা ভাইরাস থেকে যখন একাধিক ভাইরাস হতে থাকবে তখন এই ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য আর এই ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য সেম থাকে ও যেই রোগ সৃষ্টি করতে পারে ও সেই একই রোগ সৃষ্টি করতে পারে তাই অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে এটা তার লিভিং ক্যারেক্টার জীবীয় বৈশিষ্ট্য মাহির ফয়সাল অর্ণব মাহির ফয়সাল অর্ণব কেলাসিত করা মানে কেলাস কেলাসের বিবরণ হচ্ছে ধরো ভাইরাসকে দিয়ে মানে তরল দ্রবণ বানিয়ে ভাইরাসের তরল দ্রবণ বানিয়ে একে বাষ্পীভূত করলেও ভাইরাসের মানে ভাইরাসের তো কোনো এরকম গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক নির্দিষ্ট করা নাই পানি বা তরল অংশ যদি বাষ্পীভূত হয়ে যায় ও নিচে পড়ে থাকবে জমে থাকবে তরল দ্রবণ থেকে শুষ্ক হয়ে যাবে নিচে জমে থাকবে এটাই হচ্ছে কেলাসন কেলাস আব্দুল্লাল আবির পাঁচ নাম্বারটা আমি বলেছি একটা ভাইরাসের একটা ভাইরাসের বডিতে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক অ্যাসিডের মানে নিউক্লিক অ্যাসিড তো তোমরা বোঝো নাইট্রোজেন বেইস এডেনিন গোয়ানিন থায়ামিন সাইটোসিনের একটা লম্বা একটা জেনেটিক সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্সটা এক এক ভাইরাসের এক এক রকম সেখানে চেঞ্জ আসতে পারে পরিবর্তন আসতে পারে সেই পরিবর্তনটাকে মিউটেশন বলে আর পরিবর্তনের কারণে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভাইরাস সৃষ্টি হয় এটাকে প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন বলে বলো কি বাকি আছে এস এইচ আরিয়ান এবার বোঝা গেছে ক্লিয়ার পয়েন্ট বজায় থাকবে হ্যাঁ মোমো বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারও করবে আমরা আমাদের বাবা মায়ের মতো না আমরা কি একেবারে আমাদের বাবা মায়ের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কপি তা নয় তা তো না কিছুটা পরিবর্তন আছে না অবশ্যই আমরা মাতৃ এবং পিতৃ বৈশিষ্ট্য ক্যারি করি তারপরেও আমাদের মধ্যে কিছু চেঞ্জ আসে আছে এই চেঞ্জটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েশন জেনেটিক ভ্যারিয়েশন সীমা খিদা লাগছে খাও ছুটি এত তাড়াতাড়ি চাইলে হবে 
হ্যাঁ আর একটু পড়া তো বাকি আছে আজকে না অনেকগুলো পড়া বাকি আছে হ্যাঁ তবে একটা একটা মেজর পড়া বাকি আছে যেটা হচ্ছে ভাইরাসের টাইপস এই টাইপসটা আমি তোমাদেরকে দিব তোমরা নিজের আগে নোট করবা এই টাইপস ভাইরাসের টাইপস আকার আকৃতি অনুযায়ী ভাইরাস কেমন হয় হ্যাঁ এই এই যে এই যে পিডিএফটা এটা আমার সেকেন্ড পিডিএফ হিসেবে আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে দিব আর এখানে যে পড়াগুলো আমার বাকি আছে এটা যদিও দুই ক্লাসের পড়া আমি একটা স্লাইডে নিয়ে আসছি ভাইরাসের ভৌত গঠন হ্যাঁ একটা স্লাইডে আনছে আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন থাকবে অনেক নতুন নতুন টার্ম আসবে এটা কি এরকম কেন ওইটা কি আল্লাহ এই শব্দগুলো তোমরা জানো না এই জন্য আমি জানাবো ইনশাল্লাহ যতটুকু আমি জানি জানাবো না জানলে জেনে জানাবো টেনশন করে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইরাসের গঠনের মধ্যে কি আছে একটু ঠান্ডা মাথায় শোনো এক মিনিট হ্যাঁ ভাইরাসের বাইরের আবরণের নাম কি প্রোটিন ভিতরে কি থাকতে পারে নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিডটা কয় ধরনের হইতে পারে দুই ধরনের ডিএনএ আর এন এ বাইরে যে আবরণ সেটা কিসের আবরণ হইতে পারে প্রোটিনের আবরণ এটার নাম কি ক্যাপসিড প্রোটিনের আবরণের নাম কি ক্যাপসিড তো এখন এই প্রোটিনের আবরণের নাম হচ্ছে ক্যাপসিড এই ক্যাপসিডের ছোট 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 একক আছে একক এই এককে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার মিয়ার শব্দর মানেই হচ্ছে ক্ষুদ্রাংশ মিয়ার ব্লাস্টোমিয়ার ক্যাপসোমিয়ার হ্যাঁ মেটামিয়ার এরকম পড়বা সামনে তো ক্যাপসিডের ছোট ছোট সাব ইউনিটকে কি বলে ক্যাপসোমিয়ার এবার আরেকটা জিনিস মনে রাখবা ক্যাপসোমিয়ার আরেকটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে এই আবরণের বাইরেও আরেকটা আবরণ থাকতে পারে কিছু কিছু ভাইরাস এইটার নাম হচ্ছে এনভেলপ এইটার নাম কি এনভেলপ এটা মাথায় রেখো এনভেলপ থাকতে পারে তাহলে একটা ভাইরাসে টোটাল কয়টা জিনিস থাকবে দুইটা প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড আচ্ছা আর এখানে এইরকম এইরকম দাগ 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 দেখতেছো না এইটাকে বলা হয় স্পাইক এটাকে কি বলা হয় স্পাইক বলে স্পাইক ওকে ডান ডান মুশফিকুর রহমান জিসান কি আরেকবার বলেছি রকসানা এই যে প্রোটিনের আবরণের বাইরেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাইরাসের একটা আবরণ থাকে সব ভাইরাসের না কিছু কিছু ভাইরাসের এই আবরণটার নাম হচ্ছে এনভেলপ সাধারণত প্রত্যেকটা ভাইরাসের কমন ক্যারেক্টার এটা প্রোটিনের লেয়ার থাকবে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকবে ভিতরে ওকে শুনেছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সিলভি ঠিক শুনেছ তো এইটার নাম কি এইটার নাম ক্যাপসিড এইটার নাম ক্যাপসিড এটা তোমাদেরকে আমি যা স্লাইডটা দিলেই বুঝবা আমি তোমাদেরকে আমি আজকে তোমাদেরকে বইয়ের স্লাইড এখনও তোমাদেরকে দেই নেই হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বইয়ের স্লাইড আমি তোমাদেরকে এই বইটা দিব তোমরা একটু পড়ে দেখো আমি এখান থেকে পড়াবো এটা একটা বিশাল চ্যাপ্টার অনেক কিছু আছে আমি এটা তোমাদেরকে দিব না তোমরা এটা পড়ো নেক্সট ক্লাসটা হবে সোমবার বুধবার সকালে আপাতত হবে সকালে তোমরা জানো যে এনডিসি ভর্তি বেঁচে আমি প্রায় আমাদের টিম মিলে প্রায় ষাটটার মতো ক্লাস আমরা নিয়েছি তোমাদের ব্যাচের মধ্যে তোমরা যারা ছিলে তোমাদের মধ্যে যারা এনডিসি ভর্তি পরীক্ষা দিবা হলি ক্রসে দিবা সেন্ট জোসেফে দিবা তোমাদের জন্য আগাম শুভকামনা কলেজের চান্স যদি পেয়ে যাও ভালো কন্টিনিউ করব অনলাইন না পেলেও সমস্যা নাই ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টটা ফ্যাক্ট করে আর কিচ্ছু না এটা যে কোনো কলেজ থেকেই ভালো রেজাল্ট করা যাবে সমস্যা হবে না রূপক কত কমেন্ট দেখব কত কমেন্ট দেখব এনডিসির কালকে এনডিসির ক্লাস নিবে আফ্রি আফ্রি ক্লাস নিবে কালকে সাড়ে বারোটায় হ্যাঁ
ठीक है ठीक है और तुम्हारा एखे एक अनेक बड़ एक सामने एक लम्बा एक जुक्त होनी चाहब तुम्हारा डिसेंसि मेनटेन रेखे तुम्हारे लिगेसि मेनटेन रेखे ग्रुपटा के भलोभ कन्टिन्यू कर लेखा पढ़ाटा आगे नहीं जावा को प्रब्लेम होना अन्न को बुक पढ़ले प्रब्लेम होना ओके ओके हाँ आरिशा गिटार बजा थैंक यू सो भेरि माच अनेक अनेक भलोबासा प्रथम क्लस प्रथम क्लस अनेक पैरा दीते चाहिए तुम्हारा आस्ते आस्ते अभ्यस्त हो लम्बा लम्बा क्लस मजार मजार क्लस आज के जस्ट एक इंट्रोडक्शन कराइए सोमवार चैप्टारे सेकेंड पार्ट पढ़ा लेक्चार टू ओके अल द बेस्ट बाय